chemical characteristics of sewage in the continuation video. Already we have total solids, pH, chloride content, nitrogen content, sulfides and grease, oil and fats. Previous video we discussed. We will discuss DU, BOD and COD. Then we will get to DU. This is the chemical characteristics of the population equivalent of relative stability in this video. So let us see first what is DO. So normal water is almost 4.5 to 5 mg per liter or 6 mg per liter DO. ஒரு surface waterலு இத்திரியின் DO உண்டுங்கிலானு aquatic life sustain சியே so all life biological process will be there in a sustainable manner பக்சி whenever a sewage is there in water ஒரு fresh sewage விரும்போ அல் sewage என்று செய்யின்று it will consume oxygen it will consume oxygen for its decomposition அப்போ aerobic decomposition that is aerobic bacteria the bacteria which work in the presence of oxygen. Atharam aerobic bacteria it will consume oxygen and decompose the organic sewage. Apo organic matter decomposition, aerobic decomposition very decomposition when it dissolved oxygen. Alay the dissolved stage lilla as oxygen and the consume. So, if this water is highly contaminated or highly polluted, then obviously sometimes oxygen level may go down to zero level. About 3 mg per liter like a korean, adil korni 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 poma. Atharathile namak korean dooru aquatic life ne aan paadikya. Apa aquatic life ne uri karna vashalu ஒரு surface water quality நோக்கு வணங்கள் aquatic life நுறு கார்ண வைச்சாலும் நம்மடை இ சிவேஜ் எல்லைங்க பொலுட்டன்ட பாதிக்காம் பாட்டில்லா அப்பு எப்படும் DO எத்திரை என்று ஒரு waterல் எல்லைங்க ஒரு சிவேஜ்ல DO எத்திரை என்று நோக்குந்து நல்லதான் அப்பு DO நார்ந்தான் dissolved oxygen அல்லாம் so it is the amount of oxygen in sewage in dissolved state அப்பு highly polluted அணங்கள் no oxygen will be present. அப்பா நமக்கு oxygen அதின்ட அகத்து இண்டு இங்கில் அதின்ட அர்த்தன் தான். There is a fresh sewage inside water. Okay. அப்பா dissolved oxygen இண்டு இங்கில் sewage. ஒரு sewage waterல் நம்ல dissolved oxygen இண்டு இங்கில் இந்த மன்சிலாக்கண்டு அவுடை decomposition start்டைதுட்டில்ல. அ sewage fresh அண்ணும் மன்சிலாக்காம் பட்டு. Okay. And the actual quantity of dissolved oxygen may vary in water due to many reasons like solubility of oxygen, partial pressure of oxygen in atmosphere, temperature, purity, etc. Ado kuda ade, if temperature increases, automatically dissolved oxygen quantity will decrease in water. Any distilled water le leng normal water le atra matra ma oxygen ande. Ado nte ori 95 percentage matra me nam kandi ambitrol oxygen sewage le kana patrol. So, CVs will be oxygen level at 95% of that in distilled water. In this presence, we will see what type of water we have in our hands. Surface water and quality we can see. We can see what type of water we have in our hands. We can see what type of water we have in our hands. We can see what type of dissolved oxygen we have in our hands. We have already said dissolved oxygen in our aquatic life. Okay? அது அல்லா ஒரு சிவேசில் அண்ணும் dissolved oxygen இல்லைங்கள் என்று சம்போகிற்கும் aerobic bacteria ஆ oxygen யூசியது aerobic decomposition குடுக்கும் now if oxygen get exhausted என்று சம்போகிற்கும் oxygen exhaust EU ஆனங்கள் aerobic bacteria கு function சியம் பிட்டுவில்லா then automatically anaerobic bacteria anaerobic bacteria will start functioning Anaerobic bacteria function जी यंदो लोगों में anaerobic decomposition ना नडक्का without the presence of oxygen अब bad orders create up और toxic orders will be developing over there so this is highly undesirable अब oxygen अपर उन डेंगले aerobic bacteria will function out and proper aerobic decomposition will happen so this is the basic necessity of determining DO that is हमको surface water in the quality manslakam but to 
then dissolved oxygen in dengil in the treatment of kudukana mansla kambatum okay then aerobic biological waste treatment process all not in the presence of oxygen and so do determination important and so do dissolved oxygen is necessary for all aerobic wastewater treatments that is aerobic bacteria you see the little biological treatment process and of the end the dissolved oxygen avishan okay any biod test biod test is initial do minus final do on a biod test is chi and a mingulum namka do test to the nana chi and so to find out the biod we need to do the do test in the initial day and final day other one to the next this act as a basis for biod test so what is the significance of biod biod number for new for assessing the saw uh, quality of surface water raw water a minimum of four to five milligram is desirable in surface water but number could do and the valley food on angle it will affect the sewer pipe uh, it may uh, lead to corrosion of iron and steel. About drinking water, D and D are good one and it will impart a good taste to the water. That's why the sewage is in the other beyond six milligram per liter, like a poor one angle. It may affect the corrosion of iron and steel pipes. Any how to determine oxygen, dissolved oxygen. You can use two methods. Either you can go for oxygen prop method using a prop, or you can go for iodometric titration. That is the pair and winglers test. We dissolved oxygen we are quantifying iodine. That is the iodometric titration. Okay, for that purpose, we have to collect water sample, sewage, everything. Suppose from surface water and dissolved oxygen, we have to surface water and water sample collect. Proper method from the middle of the water source uh, at some depth beneath the water surface. In the way, we have to close the DO sampler without any extra portion keeping vacant full light completely lock on the ready complete amount no vacuum space between water bubbles form chi at the ready number water at the water at the initiation number on the idea manganese sulfate idea 1 ml of manganese sulfate idea other than good are they other than the good and the other added in session going to remember one ml alkali as a iodide Azide solution add here. Now, with add here, that one, in this sample, you can see if no oxygen is present, a white precipitate will form. And that, that is the same. Oxygen present in the angle, slowly it will turn to a precipitate in brown in color. So this is how the initial preparation. इधर sample अड़ता उड़ने आना नम्बर तो चाहिए ना. अदनी शेष अंदा चाहिए ना ऐसे ना sample नम्बर उस टाइप बोतल ले सोच चुके थे नम्बर इधर lab ले चाहिए आन तोड़ा गना समय तक अंदा चाहिए ना ऐसे ना we will add one to two ml of concentrated sulfuric acid and make this precipitate whatever form to dissolve. अदनी शेष for finding out the amount of adding, adding conductivity can be done. Now, let's see another adding conductivity can be done. We will titrate it against sodium thiosulfate. Okay. Now, this sodium thiosulfate and against the titrate team. With our pale yellow color, that is solution. But pale yellow color is disappear. Then, we have conductivity can be done. But the middle one, then we have the end point correct identify. We will add one ml of starch into it. This starch is a dark blue. Purple color range ada ya. Apa aduh disappear ya ni tu kapet tu nak kandungi kami tu. Betul. Aduh untuk kita indicate right nanti. Nama kita ini kuda. One ml starch add ini tu tanah nanti. Adding content tu kandungi. Based on that we will find out what is the dissolved oxygen. So this is how you will determine a dissolved oxygen in water. Ini nama kita para yang itu BOD ya ni. Apa BOD ni orangnya ni ala, it is the amount of oxygen required to fully oxidize biodegradable organic matter. Nama kita organic matter ni rent tarat tel tel ni, onda biodegradable, and ada tu one is non biodegradable organic matter. Ada biodegradable organic matter decompose ia mandi tu, entri ano oxygen mandi tu, ano oxygen amount ni ano demand ni ano, nama kita biological oxygen demand tu, specifically ini 
അറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ആണ് ഈ ബി ഒ ഡി നമ്മൾ പറയുക സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വി വിൽ യൂസ് ദ ടൈം ആസ് ഫൈവ് ഡേ ഫൈവ് ഡേയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബി ഒ ഡിനെ നമ്മൾ ബി ഒ ഡി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആൻഡ് സ്പെസി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് at this temperature and this specified time what is the amount of oxygen required to fully oxidize biodegradable organic matter ee anju dosam kondu 20 degree celsius il vechirikkunna sewage il etra maatram oxygen veano organic matter decompose cheyan biodegradable organic matter ne decompose cheyan aa oxygen amount ne aanu nammal endu parayunnathu biological oxygen demand ee anju dosam edukkan kaaranam nu vachina idu ettum koodal ettu aadyam cheyidirunna england enna sthalathana appo avade nu vachina majority of its rivers ഒരു ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് അതിന്റെ സീയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പം വിത്തിൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് എല്ലാ സർഫസ് വാട്ടറും സീയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആ സർഫസ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നല്ലതായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സീയിലേക്ക് മേർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ ഹാപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി ആണ് കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഓവർ ദേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ബിയോൺ ദാറ്റ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സർഫസ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിനെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഈ അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ള അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ബിയോഡി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഡേ ബിയോഡി ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേയ്സ് ആയിട്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇതിന്റെ ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡി ഒ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വി വിൽ ടേക്ക് ഔട്ട് ദ സാമ്പിൾ എന്നിട്ട് എടുത്ത ഉടനെയുള്ള ഡി ഒ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും യൂസിംഗ് ദ വിംഗ്ലോസ് ടെസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഡി ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ബയോഡിഗ്രേബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ അറ്റ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെക്കുവാണ് നമുക്കിത് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിളിന്റെ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കൾച്ചർ മീഡിയ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആ സാമ്പിൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഏരു അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ അഞ്ചു ദിവസം ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ ബയോഡിഗ്രേബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബയോഡിഗ്രേബിൾ ഓക്സിജൻ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ വേണമല്ലേ അപ്പൊ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും അഞ്ചു ദിവസത്തിന് ശേഷം ആ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സാമ്പിൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡി ഒ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും യൂസിംഗ് വിൻഗ്ലോസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡി എ ഡി ഒ എന്ന് കേൾക്കും മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ഡി ഒ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഡി സി നമ്മൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഡി ഒ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും കുറയും സോ ഡി ഒ കൺസ്യൂംഡ് എത്രയായിരിക്കും ഡി ഒ കൺസ്യൂംഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഡി ഒ മൈനസ് ഫൈനൽ ഡി ഒ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ആ ഒറിജിനൽ സാമ്പിൾ എടുത്തത് അതേപോലെ ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഡി ഒ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫൈനൽ ഡി ഒയിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡി ഒ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫൈനൽ ഡേയിലേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ഒ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡി ഒ കൺസ്യൂംഡ് എത്രയാണോ സോ ഡി ഒ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ടു ഡയലൂഷൻ റേഷ്യോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ഒ ഡി എത്രയാണ് കിട്ടും ഡയലൂഷൻ റേഷ്യോ വൺ ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു ഡി ഒ കൺസ്യൂംഡ് സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ബി ഒ ഡി വിൽ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ഡി ഒ മൈനസ് ഫൈനൽ ഡി ഒ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് വോട്ട് ഈസ് ബി ഒ ഡി ഓക്കെ സോ ഇനി ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ
ആ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അതായത് ഈ നൈട്രജൻ മാറ്റർ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യണ നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ വേണം അപ്പൊ നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും സീവേജിൽ ഉണ്ടാവുക സ്ലോലി സ്ലോലി ഇറ്റ് വിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ സഫിഷ്യന്റ് എമൗണ്ടിലേക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ആ നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് നൈട്രോജനിയസ് മാറ്റീരിയ മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ ഡിക്കമ്പോസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഡിലേ വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് സിലബസ് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ബിഒഡി ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ബിഒഡി പ്രകാരം അറ്റ് സെർട്ടൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അറ്റ് ദ സെർട്ടൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡി ഓക്സിജനേഷൻ അതായത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസന്റ് ഇൻ സിവിച്ച് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എത്ര മാത്രം ഓക്സിജന്റെ അളവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസന്റ് ഇൻ സിവിച്ച് എത്ര ഓർഗാനിക് മാറ്റർ സിവേജിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ കൺസെപ്ഷൻ സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡി ഓക്സിജനേഷൻ അതായത് എത്രമാത്രം ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ദറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇവിടെ എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എൽ ടി ഇസ് ഇൻ ടേം ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബിയോഡി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അറ്റ് ടൈം ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിന് ഏത് ടേമിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിയോഡി എന്നുള്ള ടേമിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ബിയോഡി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ബിയോഡി റിമെയിനിങ് ഇൻ സാമ്പിൾ അറ്റ് ടൈം ടി സോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് എമൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അപ്പൊ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിന്റെ എമൗണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് ടേംസിലാണ് ഓക്സിജൻ ടേംസിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എൽ ടി വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ സോ ഡി എൽ ടി ബൈ ഡി ടി വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബി ഓഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം So for integrating, നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഒന്ന് മാറ്റണം സോ ലെറ്റ് മീ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വൺ ഡി എൽ ടി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു എൽ ടി ഇവിടെ കെ ആണ് ഞാൻ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് signifying the rate of oxidation of organic matter then the unit day raised to minus 1 per day la nu parayunathu okay ini minus sign endina kodukunnathu nu parana ivide oxygen consume consumption nadakkunnathana oxygen depleting aanu adu kaanikkan vendittilla illengil organic matter depletion stage ilekku povana adu kaanikkan vendittana nammal endu cheyyunne avadu or negative sign kodukunnathu ini similar terms ore side ilekku eduka so dlt by lt this will be equal to minus k into ൾഗ്രിതം എൽ ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡി ടി എന്താണ് ടി ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് സി ലൈക്ക് ദിസ് ബി ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് സി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സോ അപ്ലൈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ at t equal to 0 that is start of consumption of oxygen very starting time t equal to 0 andarikum concentration of organic matter like an amount of bod etri arikum that will be first stage bod nammal utilization onnum thodangiyittilla let it be l
L naught will be equal to minus can I at t equal to 0 L t and then L naught and so L naught is equal to minus k into t and then 0 plus c. So this indicate c is equal to natural logarithm L naught. This is the equation 1 like substitute here. So equation and that tomorrow integral L t is equal to minus k t plus ln L naught. And then the e side like a so natural logarithm L t by L naught will be equal to minus k t okay or I can directly say it as L t by L naught is equal to e raised to minus k t or this is equal to 10 power minus k t or L t is equal to L naught into 10 power minus k t L t equal to L naught equal to 10 power minus k t. Any number of the BOD 5 day consumption and number no candle BOD with respect to 5 day and no candle. Other than the equation on the body with respect to 5 day consumption like a matter. So let y t be the amount of BOD that has been accepted at any time t. And then we initial at l uh, time t equal to 0. We have l t and then l naught. Okay. Then we have a little bit of time. Particular time period t. The amount of biological oxygen demand consumed. Then utilized. Then exerted. And then let it be y t. And then simply I can say y t is equal to Initial BOD minus final BOD. Okay. That is T and then time will be the LT amount of BOD. First stage BOD LT. Initial amount L0. This is the difference in YT. Where L0 is the initial at time starting T equal to 0. We L0. Then we have the time T. We have the oxygen demand, biological oxygen demand, remaining demand at LT. The amount of BOD that is utilized or exerted at any time will be equal to LT. YT that will be equal to L0 minus LT. If we have LT in the equation, we have the equation 2 in the equation. So that will become, this equation will become L0 minus L0 into 10 power minus KT. That is the L not to perfect equal to 1 minus 10 power minus k t. So y t will be equal to y t will be equal to L not into 1 minus 10 power minus k t. Any suppose we are here for 5 days and we are going to do the equation y phi in order. That we are here for 5 days and angle that will be equal to y phi. This is equal to L naught into 1 minus 10 power minus k into 5. So that will be equal to minus 5 k. So this is how BOD 5 represents. Okay. Directly, we have to work on the equation. We have to work on the equation. We have to work on the equation. Now, yt equal to L naught into 1 minus 10. 10 power minus kt. This is how we represent L0 minus LT in yt. Where LT is equal to, LT is equal to, this is equal to, LT is equal to L0 into 10 power minus kt. Okay. Now, we have to do the first stage formulation chain in the month's line. Now, we have to do the biological oxygen demand. Initially, CVH presence of water landing gill. Now, totally, Oro Samayan Karim Brikum, Oro Samayan Karim Brikum, the Vasan Karim Brikum, a biodi at Triano, a CVH in Avisham, at the Cornu Cornu Cornu. Ada Arna, you better represent the Yurikur, a curve, biodi Avisham, Cornu Cornu Cornu. Can I utilize it on the Rikanda, Poro the Vasan Karim Brik, organic matter Korim, organic matter Korim, and the cow should a biodi Cornu Cornu Cornu. Okay, and we have to do this. 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 We The amount of biodi that is utilized that will increase. Apo, see, we have to do this. 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 
T by dt is proportional to organic matter. Apo, it is straight proportional constant curve on the other. And the top is slowly gradually processing to the almost 95 to 99% and the 20 days. Nodali. Okay, this is the ultimate BOD line. This is the BOD remaining for each day. This is the total BOD that is exerted. Okay, now we have a biological oxygen demand curve. Here we will take it in standard for 5 days at a temperature of 20 degrees Celsius. BOD is the amount of oxygen consumption within 5 days at 20 degree celsius okay ini namaku onnum kodi parayanunde edana namaku second stage bod um kodi parayanunde namaku syllabus le first stage bod kana kodal importance onnu irunnale endana second stage demand engena aanu adinte curve varunnathu onnu kodi onnu kaana so see here the first stage demand first stage demand aanu id represent cheynathu so within five days maximum peaking to 60 to 70 percentage happen to you that initiation second stage uh, sorry back uh, uh, 20 days in the uh, remaining first stage bod conception happen to you this is carbonaceous demand telling first stage demand okay that is 60 to 70 percentage that is the five day consumption that is the remaining 15 days in the uh, that's 95% easily. That's why we constant line, horizontal line. If we say that nitrifying bacteria reproduction is very slow, we can use sufficient quantity of nitrifying bacteria in 6-10 days. We can use the quantification of the nitrification demand. We can use the nitrification procedure to decompose the nitrification bacteria. We can use ammonium and nitrogenous matter to decompose the nitrogenous matter. Then we can use the nitrification of the nitrification. Second stage of BOD utilization. That's it. Okay. Now, initial again three to five days. We can talk about the peak in utilization of BOD. That's the initiation. That's the 60 to 70 percentage. That's the 5th of the year. That's the 10th of the year. That's the 10th of the year. Nitrifying bacteria. That's the peak stage conception. Decomposition. That's the proportional rate. Directly proportional range. The remaining maximization. Saturation point. The remaining days. For 20-25 days. The majority of the organic material will be decomposed. So, in this case, we will have a decomposition biological oxygen demand curve with an x-axis time invariant will be drawn and in the y-axis BOD consumption yt will be drawn. Okay. In this case, we will have chemical oxygen demand. So, chemical oxygen demand. We will have to say that it is the amount of oxygen for the amount of oxygen for biodegradable matter. So, we will have to say that it is the amount of oxygen for biodegradable matter. Okay. अदु कूड़ा आदे इधर नम्बर अत्तर दवसं करने टन चाहिए ना तो अंच दवसे डिट टन चाहिए ना तले अपन नम्बर वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ले ये वाटर सैंपल डिट टन अंच दवसं करें ब्रेक मार वाटर ट्रीटमेंट डे नेक्स्ट स्टेज ऑफ डिकंपोजिशन डे वेल्ले का कल पास ये दिना अब अपन पूरे नम्बर रीडिंग डिट some cases. For chemical oxygen demand, it will it will calculate the amount of oxygen required to oxidize both biodegradable and non-biodegradable organic matter. But we prefer BOD because BOD is not indicated by BOD because BOD is not indicated by BOD because in the majority cases in water there is a biodegradable organic matter. But we prefer BOD because BOD is a disadvantage in the case of BOD and we prefer CO2 in the case of CO2. 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 Obviously, since it uh, calculates both biodegradable and non-biodegradable organic matter, COD it will be higher than BOD. Apoor, then the value range is one. Whenever we take the ratio, if its value is in between 0.92 to 1, that is almost to 1, that means almost BOD is equal to COD in the range. 
the sewage contain much, uh, maximum of biodegradable matter that is ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഓളം എന്തുണ്ട് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മാറ്റർ ഉണ്ട് ഈ വാല്യൂ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓഫ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മാറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മാറ്റർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഒഡി ബിഒഡി ബൈ സിഒഡിയുടെ റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ത്രീ അവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിഒഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ വാലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വുഡ് ഇസ് ദ ബിഒഡി ഓൾസോ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വലന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ അതായത് ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമാക്കി ദേശം നൂറ്റമ്പത് ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എത്ര മാത്രമാണ് വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ജനറലി നമ്മൾ ബിയോഡി വാല്യൂ ബിയോഡി വാല്യൂ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിയോഡി വാല്യൂ ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാത്രല്ല ഉണ്ടാവുക പല തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അത് എത്രമാത്രം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വലന്റ് അതായത് പെർ പേഴ്സൺ എത്രയാണ് ആ വേസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അല്ലെ സോളിഡ് മീൻസ് വേസ്റ്റ് സോളിഡ് സീവേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിന്റെ സോളിഡ്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെർ പേഴ്സൺ റേറ്റിലേക്ക് അത് പറയും അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വലന്റ് സോ പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വലന്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ബിയോഡി ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ waste water adu etrayano all divided by per capita value of biodi appo adu vechittu nammal parayunnad etrayano adinayana nammal population equivalent nu the industrial waste water nu generate cheyina industrial waste water that will be equivalent to how much population adinayana nammal endu parayunnad population equivalent suppose if there is a industry in which the industrial waste water has its total biodi as 800 kg per day അതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലുള്ള ടോട്ടൽ ബിയോഡി ഫൈവ് ഡേ ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതേ സമയം നമുക്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ വാല്യൂ ഓഫ് ബിയോഡി ഫൈവ് അറിയാം അത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വലൻ പി ഇ വിൽ പി ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ബിയോഡി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ബിയോഡി വാല്യൂ ഫോർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ഒരാൾ ബിയോഡി വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് സോ കിലോഗ്രാം പെർ ഡേ ആൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ ഡേ ക്യാൻസർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ബിയോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റെപ്രസെന്റ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വലന്റ് population contributing to that waste okay അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വലന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മാത്രം വേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രി നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും പെർ പേഴ്സൺ രീതിയിൽ അതായത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ ഡേനെ കാട്ടി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് എ ടെൻ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര മാത്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വരുന്ന എന്താ പൊലൂട്ടൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ എത്രയാണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാർജസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർ പേഴ്സൺ ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചാർജസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ വോളിയം ബേസിൽ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഈക്വലൻ ബേസിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയയും ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇക്വലന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റേബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റേബിലിറ്റി
1 minus 0 0.794 power t20. Upon t20 or another the number of days and represent in a 20 indicate in and then it is incubated at a temperature of 20 degree eh? Celsius. T in or another than number of days when which the water sample is incubated at 20 degree Celsius. All the angle and core equation would use here SR equal to 100 into 1 minus 0 0.605 t power sorry power t at 37. So where t at 37 is the number of days incub uh, of incubation at 37 degree Celsius. We render the equations you see that in relative stability calculate and but to Relative stability calculated based on this T and time required for incubation. That's the procedure for the procedure. We have sample incubation. We have already present the oxygen consumption. So, oxygen consumption is the sample of blue color. Discoloration happens. Upon a three thousand gondana, the bleaching of blue color happens. A three thousand number time of incubation. Varia the sample number incubation like put it a blue color fade down and then search it and number T calculate. Up a T calculate another pet another than a color disappear here and T is very less an angle. Pet another color disappear is under the nation oxygen valere coravan oxygen will be less. Oxygen of sewage. So, if oxygen is very less, the wastewater will be less stable. If, it, if the time taken for that discoloration is about 4 days, this is relatively unstable. The wastewater is relatively unstable. In this stage, we will discharge the surface water to the surface water. Like discharge yeah, but illa. And beyond 4 days, that is beyond greater than or equal to 5 days, the wastewater is there. We will do this in the same way. 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 That is treated water effluent sufficient amount of oxygen end. So I can say it is as relatively stable. Well, that is easily oxygen coravana. So less stable and effluent less stable on the barrier. Wastewater treated the wastewater. So I can call it as effluent, effluent less stable on the again it is unstable. Mukur the lighter that pale color disappears. Appearance five days will cool the decoan angle, effluent and then it is highly stable. Nor in any other relative stable condition, illar effluent in the embarked low number surface water like a discharge. Yeah, part okay. So that is how a relative stability represents a effluent. Effluent so relative stability is the amount of available oxygen to the required oxygen to satisfy the first stage BOD. But a time taken in uh, of time taken for incubation if it is more than five days we can say that effluent is relatively stable which can be discharged to the surface water. Any water streams like Nanka then the discharge but so this is all about relative stability upon the D U and Dana Kanto BOD and Dana Kanto COD and then the gandu, population equivalent gandu, relative stability in the next video we will BOD in a base ethical numerical problems university exam will be able to BOD in a base ethical numerical problem